baada ya kwenda kwenye lower time frame kuzichora supply and demand kwanza unaenda kule kufanya refinement kupunguza size kwa sababu unaweza kuwa umechora kubwa sana kiasi kwamba unakuta lina pips nyingi kwa mfano umechora kwenye daily kuna watu wanaendaga mpaka weekly monthly unachora demand unakuta demand ina pips ya msini. sawa au ina pips 100 So, kwenda kwenye time frame dogo unaenda mm. kufanya refinement kwanza kuweza ku, ku, ku make sure na supply na demand ambazo hata kama ukitaka ku execute unavoweka above ile stop loss au below kuna kwa na pips ambazo zina, zina make sense kwa la, tunaangalia vitu ambavyo vinakupa conference ya wewe kuingia kwenye market so nikishaenda 4 hours nikaenda 1 hour nikachola nikatafuta zile supply and demand uh, kama kuna dalili ya reverse kama kwenye setup hii ambayo tumeiangalia sawa kama kuna dalili za reverse tutaenda kuichunguza je kuna flip imetokea demand to supply flip au supply to demand imetokea ndio imetokea then unaenda unaangalia kama imetokea price lazima itarudi juu kufanya mitigation sawa sasa inapokuwa inarudi juu huwezi kaiangalia kwenye time frame kubwa lazima uende kwenye time frame dogo kiona kwenye time frame dogo ndio utakutana na kitu kama hiki hapo nenda kwenye 15 minutes ambako tulienda you see kwenye 15 minutes tutakutana na uptrend kama hiyo sawa so, sasa sisi Uh, our extreme extreme demand ipo juu kabisa huko sawa ni huko therefore utasubiri price kusikia uzuri simu ganda ganda hiyo network sasa price ifike juu itouch kama kwenye hii picha kisha touch this washumu hiyo demand ya, ya, ya juu kabisa ndo hii hapa okay price kisha touch that means ime mitigate why because ilikuwa tayari imesha kuwa touched okay sasa you cannot just sell here kwa sababu ime touch unatakiwa kupata confirmation ya kwamba kuna ku sell ndio unaangalia chok ikisha touch itarudi chini itaenda juu haita inaweza isije samani kidogo mm Teacher, teacher, teacher. Sorry kidogo. Sikia mzee. Sikuelewa unajua maneno anakatakata na katakata alafu na yani inatoka inatoka saa hii meeting. Inatoka inarudi na wote mnisikilizi, wote mnisikii. Nakusikia, nakusikia. Nadhani wewe jamaa kuna shida ya network. Kuna shida ya network. Na hiyo ni ngumu mimi kuisolve. Okay so uh, nimeassume this uh, hii uh, zone ya kijivu ndo demand yetu ambayo ni extreme demand ya juu kabisa ambayo tumeichora kwenye 4 hours. Sawa? So, tumeichora kwenye 4 hours au 1 hour. Tulianza ku refine kwenye 1 hour. Sasa baada ya kuwa ime touch itakuwa ime mitigate kwa sababu ndo hii I'm talking about this movement ya 15 minutes kwenda juu kwenye ile demand kwenye extreme demand. Kisha touch itarudi chini maana yake ime mitigate so it is weak uh, na tutegemea iende juu so ambacho kitatokea price itakuja itengeneze something like this ita create another demand ambayo ni minor ambayo ni hii sawa so, hii kitu kikiwa kinatokea chok ambayo itatengenezwa hapa make sure before ya ingia ikiwa 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 ni ni, ni before mfano hii ni GBP JPY maana yake tunatakiwa tu execute hii order ili iwe na very high momentum iwe kwenye London session kuanzia saa 4 pale sawa so, chok inaweza kutokea before huo muda sawa so, hakuna shida sawa so, uh, mara nyingi chok ambayo inaweza kutokea inakuwa bi inakuwa fake chok before the session. Sawa, so, so watu ingii kwenye chok za namna hiyo. 
ila ukishaipata hii setup ya price kufanya imeshafanya chop au price inaenda kwenye ile zone alafu ni kwenye London session na kuwa na uhakika zaidi why because kuna very high volume na pengine because ni muda wa distribution tulisoma kwenye AMD kuna accumulation manipulation manipulation sasa inaweza ikawa in terms of chalk sawa so, unapewa fake chalk half price na boost inaendelea juu sawa so, kwa sisi tunaingia distribution yeah. distribution ndo London open distribution inaanza kutokea after London open tumeona mpaka hapo lazima ujue London ina tabia gani London ina tabia ya kutengeneza high of the day au low of the day kwa mazingira kama haya tunategemea mea itengeneze high of the day sawa so, kama ni high of the day that means kwamba tunategemea tuone this kind unaona hii touch ya kwenye 4 hour demand hiyo ndio ina create high of the day sawa so, kisha create high of the day ndio tuione ile chalk maana yake unakuwa tayari upo kwenye London session then utasubiri price irudi kwenye minor demand kwenye internal demand itach ikitach au unaweka sell limit yako stop loss above target ni kwenye unmitigated demand okay hizi nizo kwa nazungumzia zote hizi ni supply tusije tukachanganya hizo za kijivu zote ni supply so unmitigated uh, demand ipo chini kabisa huko narudi kwenye time frame yangu kubwa ili nikapate target ambao ni which one is unmitigated this one hapa kuna minor kuna minor demand lakini tayari imeshakuwa mitigated with this one okay kwa hiyo this one itakuwa our target lazima mjue jinsi ya kujua target sio tu unachola unasema ni hapa wengi wangechukulia hii ndo target ya hiyo haina nguvu yoyote uwezo kaita hii ni, ni demand this is not a demand okay very weak so demand yetu ni hii kwa price lazima irudi hapa remember sio kwamba price kirudi kutach kwenye demand kwenye supply hapa basi una sell no lazima uone kitu kama hiki make sure unafuata zile tabia za London session siingie any time tu ambapo umejisikia kuingia why kwa sababu during london session ndo tunategemea tuone high momentum na hii ni swing trade kama ni swing trade uwezi ukaingia wakati tofauti kwa sababu huo wakati tofauti hautategemea price ilud i distribute faster ishuke chini kwa nguvu utakuta consolidation consolidation umetolewa kwenye market why because umeingia kwenye accumulation au manipulation sio kama tunaelewana wakubwa hiyo tunaelewana so naomba tuishie hapa nadhani tutakuwa tumeelewana hivyo ndivyo tunavyofanya analysis Kuf, uingii tu kufanya analysis any time unajisikia kwa sababu unaweza kuwa umefundishwa hivi vitu ukao hujui sasa wewe una swing alafu naingia kwenye kwenye Asian session alafu pe una trade maybe euro usd una expect nini kwamba i consolidate icheze icheze alafu kifika muda wa, wa distribution ndio itembee upande wako market structure unaweza kukuta imesha change kuna kama umefanya analysis ya kitu ambacho wakipo sisi tunaelewana mpaka hapo sessions ni vitu vya kuangalia sana lazima ufahamu hiyo session yes. ifa gani lakini pia lazima ufahamu muda gani wewe unataka kufanya nini kuswing au kuscap unataka kuswing kama kuswing entry yako ili iwe na, na nguvu ya kuswing lazima iwe kwenye session husika London New York session hizo ndo session kubwa mbili ambazo unaweza kaa unazifanyia majaribio lakini sio any kind of session na huo ndo muda wetu saa nne hadi saa 12 masaa nane. saa tisa. ongeza masaa nane. London session huo ndo muda wa kutrade unaingia saa moja asubuhi hiyo ni 
ni ni, ni Asian session unaingia kufanya nini Hapo sawa Unaelewana Unaamka tu asubuhi saa moja umeamkia kwenye chat you are wasting your time na leo sasa wewe sio na trade kitu gani Naomba tuishie hapa Naomba niwashukuru sana hii video nadhani naweza nikaiweka YouTube wala ambao mja nitawatumia so...